Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Ee, bu akşam sevgili Ayşegül Yıldız Deşar bizimle birlikte olacak ve Kanada'daki iki önemli kolejimizden bize bahsedecek. Şimdi hemen kendisini davet edeceğim. Çok kısa bekletiyorum sizi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Ayşegül Hanım. Merhaba. Nasılsın Batuncığım? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Görüntü ve ses nasıl geliyor? Çok iyi geliyor. Süper. Teşekkür ederiz bu akşam bizimle olduğun için öncelikle. Evet tabii ki. Zaten uzun zamandır böyle bir yayın yapmamıştık. Bayağı uzun da. Evet pandemiden beri. Evet ve bugün aslında güzel de bir zamanlama çünkü sene sonuna geldik. Daha önümüzde gerçi birkaç gün daha kaldı. Bazı özel e, fırsatlar var. Ondan da son kez bahsederiz belki. Harika. Kalayabilir. Süper. Süper. Ee, önce seni tanıyalım sonra CCTV ile başlayalım istersen. Tamam. Harika. Ee, Ayşegül Yıldız Daşar ben. Global University Systems bünyesinde Kanada kolejlerinden sorumluyum. Ee, Global University Systems uluslararası bir eğitim sağlayıcısı. Sadece Kanada'da değil, e, İngiltere, Almanya, Amerika, Singapur birçok yerde okullarımız var. Ama tabii ki de son yıllarda en çok e, ilgi gören Kanada. Siz de biliyorsunuz e, farklı avantajları olduğu için uluslararası öğrencilere en çok Kanada talep görüyor açıkçası. Ve bizim de Kanada'da Bizim bünyemizde benim de temsil ettiğim hem devlet kolejleri var hem de özel kolejler var. Bugün özellikle CCTV üzerinde duracağız. Uzun ismiyle hani nedir bu diye anlamayanlar olabilir. Ara ara ben uzun ismiyle de söyleyeceğim. Çünkü kafa karıştırabiliyor. Bilmeyenler anlamayabilir çok doğal. Canadian College of Technology and Business. Ee, bu okulumuz Vancouver'da bunun üzerine genel olarak konuşacağız ama tabii tüm sorulara e, yanıt verebiliriz kolejlerimizle ilgili. Süper. Peki e, o zaman kısaca CCTV dedik. Bize CCTV'nin avantajlarından bahsedebilir misin? Tabii. Tabii ki. Şimdi CCTV öncelikle e, Vancouver'da bulunan bir e, kolejimiz. Vancouver'da hatta belki izleyenlerden Vancouver'ı bilenler daha önce gidenler de vardır. E, e, Vancouver'da e, bir eski bir üniversitenin binasını kullanıyoruz. University of Canada West'in binasını kullanıyoruz. E, ve çok güzel e, bir lokasyonda. Çünkü bizde eğitim alan öğrencilerin aynı zamanda da çalıştıkları için, çalışma hakları olduğu için e, birçok etrafta, birçok yerde iş, iş olanakları çok fazla. Ve bu iş ve e, oku, iş hayatıyla okul arasındaki dengeyi çok kolay kurabiliyorlar. Zaten e, programları da ben schedule'lardan da bahsederim ders saatlerine de birlikte bakarız. Ee, çok rahat derse gidip dersten sonra işe gidip e, hatta özel hayatlarına da çok e, iyi zaman ayırabiliyorlar. Ee, örneğin programlarımız sabah ve öğleden sonra hatta Hatta akşam programları da var. Ee, hangi programa geldiğine göre sabah öyle akşam e, olduğu programına göre değişiyor. E, ve de bence en e, burada CCTV'nin en öne çıkan özelliği şu. E, birincisi bulunduğu bölge British Columbia'da Vancouver'ın e, birçok avantajı var. Burçin'cim sen de biliyorsun burası e, aslında Ontario eyaleti kadar Toronto kadar rekabetçi bir ortam değil. Daha rahat bir ortam. Özellikle de iş olanaklarını göz önünde bulundurursak istihdam burada da çok fazla. Özellikle de teknoloji alanında ki e, bizde e, teknoloji alanında zaten okulumuz teknoloji ve işletme okulu teknoloji alanında çok iddialıyız. E, özellikle de bu bölgede olmamızın en büyük sebebi de burada bu alanda çok fazla kalifiye iş gücünün e, açığının bulunması. E, ve e, bu sebeple de IT programları özellikle bizde hem çok fazla çok çeşitli çok detaylı ee, ve kooplarımız da %100 maaş garantili. Süper. Avantajlarından bahsederken biraz bölümlere de girmiş olduk aslında. CCTV'nin teknoloji ağırlıklı bir 
kolej olduğundan bahsettik. Ee, hangi bölümler var aşağı yukarı ve kabul koşulları neler? Onlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi bölümlere geçmeden önce şunu tekrar hani bir açıklama yapmak istiyorum bölümlerle ilgili. Ee, burası bu British Columbia eyaleti yeni Silikon Vadisi bölgesi olarak geçiyor. Ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere buradan hem şirketler bu bölgeye çok fazla yatırım yapıyor. Her geçen gün daha fazla teknoloji şirketi burada açılıyor, kuruluyor, merkez haline geliyor. Hem de bu alanda çok fazla kişi yine ABD başta olmak üzere e, burada yaşamak ve çalışmak için bu bölgeyi tercih ediyorlar. E, bu iş olanaklarından e, kaynaklanıyor tabii ki bu da. Ve bizim de okulumuz özellikle teknoloji alanında çok iddialı olduğunu söyledim. Bölümlerimize göz atacak olursak örneğin Cyber Security Risk Management bölümümüz var. Hı hı. Uzun da bir program. 88 yaklaşık 190 haftalık bir program. Ve e, çok bizim modüllerimiz mutlaka hani hep her yayında söylüyorum sadece program başlığına e, b- bakmayın e, açıp hani sizinle de iletişime geçip detaylarını çok e, iyi incelerseniz zaten çok farklı olduğunu göreceksiniz diğer okullardan. Çünkü e, okulumuzda farklı enstitülerle eğitim partnerliği yapıp mezun olurken e, mikro krediler kazan Diyoruz öğrencilerimize. Bu da hem koop başvurularında özellikle kurumsal iş hayatlarında çok fazla işe yarıyor ve birçok adayın önüne geçebiliyorlar bu sayede. Ee, cyber security dedik, um, UI UX design daha çok böyle tasarım artık bu da çok o, istenen bir alan oldu. User experience interactive design. Data mühendisliği, data engineering, um, software quality assurance engineering, um, full stack web development'ımız var 170 haftalık, e, postgraduate certificate'ımız var security operations alanında. Öncelikle bunlar bizim teknoloji bölümlerimiz. Diğer bölümlere geçeceğim, henüz geçmedim. E, bu bölümlerde... Ee, belki şunu düşünebilir öğrenciler hani benim hiç bilgisayar geçmişim yok e, hiçbir ders almadığım hiçbir fikrim yok diye düşünebilirler ama çok gelmek istiyordur gelebilir miyim diye böyle aklına takılıyordur bu, hani, e, bu önemli e, software e, engineering bile başta olmak üzere bu programlar herkese açık yani hiçbir ön koşul bu alanla ilgili bir e, bölüm Postgraduate Certificate'ımız hariç hiçbir bölümde böyle bir ön koşulumuz yok. Sadece Postgraduate Certificate'da var böyle bir koşul. Ee, onu da iş deneyimleri varsa telafi edebilirler tabii ki. Ee, herkes gelebilir. Çünkü biz her öğrencinin sıfır olduğunu varsayıyoruz. Ee, modüllerimiz hep bir giriş modülleriyle başlıyor. Ee, bu da bu, e, burada hani kendine bazen şu olabiliyor bu Çincim sen biliyorsun hani mesela bugün bir öğrenci e, ile ilgili e, konuşuyorduk e, birisiyle e, öğrenci nükleer e, enerji e, üzerine okuyor ama okuyamıyor çünkü e, istemeyerek girmiş 7 sene oldu bitmemiş bitecek de değil ama e, mesela çok IT okumak istiyor. Ee, gerçekten de başarılı olacağından emin. Hani böyle kariyer değişikliği yapmak isteyenler olabiliyor. Başka alanlardan gelip. Ee, ya da okumuş, okulunu bitirmiş, alanında çalışıyor ama işinde mutsuz. Başka bir alanda daha mutlu olacağını düşüyor, düşünüyor. Ve sen de biliyorsun hani artık daha böyle e, uzaktan çalışma, freelance çalışma, proje bazda çalışma, hani e, belki seyahat ederken çalışma olanakları çok cezbediyor artık yeni e, genç jenerasyonu. Bu teknoloji programları da bu esnekliği, hem bu esnekliği sağlıyor hem de bu e, ekonomik bağımsızlığı veriyor. O yüzden de e, çok da büyük, özellikle mesela yapay zeka çalışmaları vesaire artık çok e, önde. Hı hı. ihtiyaç çok fazla. O yüzden de bu bölge, British Columbia bölgesi önemli bir bölge ve bizim okulumuzda Vancouver'da olduğu için e, çok güzel bir seçenek. Teknoloji bölümlerine gelecekler için. Hı hı hı. Ee, ee... Bu, bunun dışında da e, işletmeler tabii ki de işletme hala çok talep alan bir bölüm. 
işletme yönetimi uzun dönemli 133 haftaya kadar 73 haftalık işletme yönetimi, dijital pazarlama programımız, turizm bölümlerimiz bunların hepsi yine CCTV'de var ve hı hı. E, programın hani sonuna doğru bahsederiz fiyatlardan bu detayları atladıktan sonra ama şunu söyleyeyim CCTV şu anda 2022 fiyatlarını hala kullanıyor 2023'te gelecek olanlar için de yani 2022 fiyatlarından burslu fiyatlarla kayıt olup 2023'te başlayabilir öğrencilerimiz böyle bir durumda e, bu ay sonuna kadar 31 Aralık'a kadar kayıt yapıp depozit ödemeleri bu burslarla gelmeleri için yeterli. O yüzden gelmek isteyenler ben iddia ediyorum ki CCTV kalitesinde bu fiyatları ve bu sürelerde okul bulmaları inanın çok zor. Gelen öğrenci memnuniyetimiz çok yüksek. O yüzden bunu bu önümüzde çok az bir zaman kaldı tabii artık 4 gün falan bu süreden bahsediyorum. Değerlendirme evet. tavsiye ederim. Evet. Evet, evet. Ee, olsun dört gün yeterli kayıt işlemleri için ee, hızlıca yapabiliriz başvurularımızı karar verdikten sonra. İngilizcesi olmayan adaylar ne yapsın acaba diye soralım. Evet şimdi e, İngilizce konusunda biz CCTV'nin kendi ücretsiz İngilizce sınavını yapabiliyoruz. Ee, ve bu sınavı kendi evlerinde, kendi ortamlarında yapıp ardından mülakata girebilirler. Mülakat sonrasında öğrenciye İngilizcesi yeterli ise yeterlidir. Yetersizse de yetersiz şu seviyeye gelmek için şu kadar süre eğitim almanız gerekli diye bir feedback gidiyor. Ee, böyle bir durumda ne yapılabilir? Öğrencinin seviyesi yeterli ise harika hemen ilerliyoruz vizeye başvurabilir. Ama yetersizse şartlı kabul veriyoruz. Burada iki alternatif var. Birisi online bir İngilizce eğitimi var. Pathway partnerliği yaptığımız TRG Live dediğimiz. TRG Live ile gelip online eğitimli Türkiye'deyken alıp tam kabulünü alıp vizeye başvurup öyle gelebilir okulumuza. Ya da bazı durumlarda şöyle düşünüyor öğrenciler. Ben dil eğitimini de Kanada'da almak istiyorum diyorsa Kanada'ya da gelip alabilir. Ama burada tavsiyemiz... Hem bize kolaylığı açısından hem kendisine çok daha ekonomik olarak daha uygun olacaktır. Online Türkiye'de alması hem yaşam masrafı olmayacak Türkiye'de olduğu için ekstra yaşam masrafı olmayacak Kanada gibi. Hem de okul ücreti daha uygun olacak hem de vize de avantaj sağlayacak. O yüzden benim tavsiyem online İngilizce eğitimini alıp o şekilde gelmeleri ama her türlü CCTV şartlı kabul sağlıyor. Süper. Peki e, ücretlere geçelim mi artık? Aynen geçelim ama ben bir iki bir şey ben daha bahsedeyim hemen hı hı. bir detay e, o, bilgi vermek istiyorum. Hı hı. E, bu e, örneğin bizim e, sadece e, Kanada'ya gelip kolej okuduktan sonra üniversiteye transfer olmak isteyen adaylarımız olabiliyor. Ya da başta emin olmuyor işte ben Kanada'ya geleyim böyle bir eğitim alayım belki diye hani böyle düşünüyor. Bunlar için de CCTV çok uygun bir basamak. Neden? E, hem ayetsiz giriş yapabiliyor hem okul ücretleri üniversiteye göre çok daha uygun. Bu süreç oryantasyon gibi de geçiyor. Hem de burada aldığı kredileri üniversiteye transfer edebiliyoruz. Bizim ee, örneğin University Canada Vesla anlaşmamız var. Business Administration okudu diyelim ki öğrenci. Bitirdiğinde kredi transferi yapıp University Canada Vesla geçebiliyor gibi. Bu tip avantajlar da sağlıyoruz. Ee, dediğim gibi İngilizce giriş kolaylığımız var. Minimum 18 yaşında olması lazım gelecek kişilerin. Ee, bu şekilde senede e, çoğu bölüm senede 3 kere bazıları 4 kere 4 kere açılıyor. Ee, girişlerimiz Ocak, Mayıs, Eylül ve Kasım şeklinde. Ee, bu şekilde okulumuzu tercih edebilirler. Süper avantajlar. Evet. E, İngilizce giriş koşulu da e, çoğu bölümde B2 e, yani IELTS 5.5 bazı, bölümle, bazı bölümlerde de B1 IELTS 5. Hı -hı. Örneğin işletme bölümleri, turizm bölümleri 73 haftalık olan B1 isterken 133 hafta olanlar B2 ve teknoloji programları da yine B2 istiyor. Peki. Tamam. Zaten okulun kendi sınavı da olduğu için bu konuda avantajlıyız. Evet. Okulun kendi sınavı var. Türk öğrenciler çok böyle sınav deyince bir irkiliyorlar. 
Her şey o ana kadar güzel oluyor ama hani Aslı İngilizcem çok iyi ama sınavda heyecanlanıyorum diyor. <gülüyor> Çoğu öğrenci. Hakkı da hani sınav psikolojisi kesinlikle e, katılıyorum. Evet. Ama heyecanlanmasına çünkü sınav e, online sınavdan bahsedeyim. Mesela online sınavımız çok rahat. E, kamera yok. Onu açıyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Hatta o sınava istediğiniz kadar da girebilirsiniz. Beş bölüm var. Ancak bir sonraki bölüme geçmek için yeterince doğru yanıt vermek lazım. Doğru sayıda yanıt vermek lazım. Sonra da bu online sınavdan sonra mülakat yapılıyor. Ve bu mülakat e, görüntülü, e, hatta mülakattan önce böyle resimli kimliği gösteriyorsunuz mülakat yaptığınız kişiye. Yaklaşık 20-25 dakika sürüyor e, ve onun sonrasında da sonuç belli oluyor. Ama dediğim gibi hani böyle e, korkmaya, heyecanlanmaya çok gerek yok. Çünkü bu sınavlardan sonra diyelim ki başarısız olduğunuz hani bu her şeyin sonu değil. 8 hafta sonra aynı sınava tekrar girebilir öğrencilerimiz ya da Duolingo'ya girebilir. Duolingo'da sınavlardan. Şahane. Yani ayaksızı toplu alma zorunluluğu yok. Öyle Korkulu evet. sınavlar. <gülüyor> Çünkü bu, bu sınavlar artık pahalı sınavlar. Öğrencileri de çok iyi anlıyorum. Hani bir kere girdi ikinciye girmek gerçekten stres olabiliyor. O yüzden hiç telaş etmesinler. Biz e, yeterince kolaylık sağ, sağlıyoruz sınavlar konusunda. Süper. Ee, ben de şu an e, bahsetmediğimiz bir burslar, hani fiyatlar Hı. ve konaklama opsiyonları kaldı. Onları da bir cover edebilirsek şahane olur. Tamam, tabii ki. Şimdi fiyatlar konusunda 31 Aralık 2022 tarihine kadar ön kayıt yapıp 2023'te de eğitim alabilirler dedik ve burslarımız var. Burs oranlarımız yani şöyle söyleyeyim 12 bin dolara kadar biz burs veriyoruz. Hmm. Ve bunu şu anda bu bursu da Türk vatandaşı tüm öğrencilere veriyoruz. Dediğim gibi 31 Aralık'a kadar ancak kayıt olup işlemlerini yapmaları lazım. Bunlarla ilgili mesela örnek vereyim size. Dijital pazarlama programı normalde fiyatımız bizim yaklaşık 11 bin dolardan 8 bin dolara düştü. Yaklaşık 3 bin dolarlık bu süresi var. neydi bu programın örneği? 73 haftalık. 73 haftalık. Hı hı. Çok iyi ücret. Evet. Evet. Mesela Mesela yine 73 haftalık business administration programı var. O da 7500 dolara düştü. 10.500 dolardan. Business administration'ın fast track'i var. Aynı program ama tatilsiz. O da yine 7500 dolar. Turizmimiz, hospitality 73 haftalık 7500 yine. Bazıları uzun süre kalmak istiyor. Onları da anlıyorum. 133 haftalık program. 9800 dolar e, business administration e, teknoloji programlarına geliyorum şimdi bunlar çok önemli çünkü tek, bu, bu söylediğim ücretler bu arada senelik ücretler değil çünkü bunlar toplam program. ücretleri kafa karıştırmasın çünkü bunu genelde senelik zannediyorlar o yüzden e, ne kadar uygun olduğunu görebilirsiniz Örneğin Cyber Security Risk Management'da e, çok büyük bir burs oranı var. Normalde 36 bin dolarlık olan bir eğitim şu anda 23.900'de. Bu ayın sonuna kadar kayıt olurlarsa. E, ve e, UI UX tasarım var. O da 18.900'den 16.800 dolara düştü toplam. Yani şöyle bir hesap yapacak olursak örneğin Cyber Security üzerinden gidelim. 188 haftalık bir program yaklaşık 3,5 sene yapıyor. 3,5 senelik eğitim toplam ücreti 23.900 Kanada doları. Yani senelik 6.500 e, gibi bir rakama geliyor ortalama. Evet çok ekonomik gerçekten. Çok ekonomik. Yani Türkiye'de bile eğitim e, hani bu fiyatları eğitim bul- bulmaları artık zor, zor biliyorsunuz. Evet. Evet, evet maalesef. Ee, ve şunun altını çizelim. Bu sadece bir eğitim değil. Biz bir kariyer kolejiyiz. Kariyer kolejiyle şunu kastediyoruz. Sadece bizden eğitim alıp çıkıp gitmiyor öğrenciler. Eğitim alırken kariyer servisi tarafından destekleniyor. E- network etkinlikleri, iş fuarları, işte LinkedIn profilleri oluşturuluyor. Ve CCTV'de birebir öğrenci ilgisi çok fazla. Ee, 
çok ıı, güzel bir öğrenci de servisi departmanımız var. Çok iyi destekleniyorlar. Burada ıı, pro, ıı, program sonrasında da kariyer servisi tarafından yüzde yüz maaş garantili koop yerleşimleri yapılıyor. Yani öğrenci sadece teorik eğitim almıyor. Mezun olduğunda hem eğitimi hem de CV'sinde gerçek bir iş deneyimi oluyor. Bu da e, Kanada'da da hani kariyerine devam etmek istese, Kanada'da biliyorsunuz en çok istenen Kanada'da iş deneyimi. Hem orada işlerine çok yarıyor, hem de Türkiye'ye döndüklerinde Türkiye'de de hem eğitim e, almış hem çalışmış, işte birçok farklı deneyime döndüğü için yine çok bir atlama taşı olarak kullanabilir aldığı eğitimini. Evet. Evet. Şeyler, e, konaklama servisi var mı okulun? O yardımcı oluyor mu aynı zamanda Hı-hı. konaklamalara? Konaklama servisimiz var. Konaklama servisimiz ancak vizeler onaylandıktan sonra hizmet veriyor. Çünkü biliyorsunuz vize onaylan... Biz bazen vize e, bir haftada çıkıyor, bazen bir ayda çıkıyor. O yüzden onu önden ayarlamanıza hiç gerek yok. E, Bizim kendi departmanımız var. Çok güzel konaklamalar var. Her fiyattan var. Aylık 600 dolara da var. Aylık 2500 dolara da var. Gayet yaşanabilir. Ee, çok da e, güzel, e, memnun kalacağınız yerler. Vizeniz aldıktan sonra Ajantanızla, United Towers'la bu hı hı. ayarlamaları okul arasında yapabilirsiniz. Yani eğer CCTV ile ilgili anlatacaklarımız bittiyse ben e, çok sevdiğim diğer bir okula geçmek istiyorum. Evet, evet. Aynen. Ondan mutlaka bahsetmeliyiz. Zaten, e, zaten Kanada deyince hep Toronto evet. aklına geliyor. Çünkü evet. artık Toronto o kadar merkeze oldu ki herkesin bir birkaç tanıdığı Toronto'da var. Ya akrabası, ya arkadaşı, ya komşusu. O yüzden bu da çok e, cezbediyor. Hani gidince birileri var, iş konusunda yardımcı oluyorlar, birbirlerine destek oluyorlar. Evet. Tabii bu çok evet. güzel bir şey. Toronto School of Management e, zaten artık çokça bilinen bir okul. E, çok e, Toronto e, 22 College Street'te yine merkezi bir lokasyonda Toronto Üniversitesi'ne çok yakın mesafede. E, yine burası da bizim e, çok talep alan okullarımızdan. Yine co-op programlar var. Eğitim sonrası Hı-hı op yerleşimleri yapılıyor. Yine siber güvenlik, veri analizi, dijital pazarlama, işletme, turizm, hatta ACCA programlarımız var. Hatta ve hatta 2022'de son işte geçen ay yeni bir program ekledik. Zaten biz her sene yeni programlar ekliyoruz ve eklediğimiz programları da Kanada'da ihtiyaç olan alanlarla belirleniyor akademik direktörler tarafından. Ee, bu sene eklenen bölümümüz Diploma in Paralegal Studies. Yani hmm. okullara eğitim veriyoruz. Kanada e, hukuk sistemine bir diploma programıyla 52 haftalık bir diploma ile veriyoruz. Son 4 haftası uygulamalı geçiyor. Çok keyifli, çok güzel bir program. Ve bu programda e, giriş dille ilgili koşulu biraz daha Yüksek diğerlerine göre C1 Hı-hı. istiyoruz burada çünkü hani siz de tahmin edeceksiniz hep böyle e, hukuk dersleri hani kendi ana dilinde bile olsa hukuk anlamak Tabii. zordur biraz onların dilleri ağır oluyor o yüzden C1 istiyoruz ama çok keyifli daha sonra paralegal danışmanlık vesaire böyle hatta e, devlet kurumlarında çalışma imkanları da doğuyor. Çok keyifli bir program. İncelemek isterlerse size de ulaşsınlar. Tüm detaylar, derslerle ilgili detaylar bizde mevcut. Ee, Türkiye'de mesela hukuk okumuş, ona gelip onu okuyup sonra hukuk danışma. Mesela Kanada, Türkiye arasında çok ticaret yapan şirket var. Hukuk danışmanlığı vesaire yapan işlerimiz e, olmuştu. Göçmenlik ofisleri de var aynı zamanda. Evet. Belki onlar da bir iş alanı olabilir. Hı-hı. Şeyi soracağım. iki yıllık adalet mezunları da katılabilir mi bu programa? Katılabilir. Çok fazla soruyorlar. Hı-hı. Evet. Katılabilirler. İngilizce koşulları yeterliyse katılabilir. Süper. Ee, TSOM'da yeni bölümü konuştuk. İşte TSOM'da IT bölümleri olduğunu biliyoruz. Hospitality, business bölümleri olduğunu biliyoruz. Çok da popüler bölümler. Ee, co-op olduğunu biliyoruz. Öğrencileri iş organize edebiliyorsunuz. Ve, e, maaş da alıyorlar. E, pek çok bölümde co-op yaparken. E, haftada 20 saatlik olan çalışma izinleri de 
kaldırıldı. Bu da şimdi artık süresiz değil mi? Bu da bir avantaj haline geldi eğitim esnasında. Koop organize ediyoruz ya öğrencilere. Bu maaşlı olan bölümlerde aldıkları maaşla geçinebiliyorlar mı diye ben bir soru sorayım. E, güzel bir soru. Teşekkürler. Biz hem CCTV'de hem TİSOM'da bu soru bize çok geldiği için aslında hep böyle her bölüm için tek tek hesaplama yaptık. Hesaplamamız çok basit. E, saatlik işte minimumdan hesaplıyoruz. 15.65. E, ve şeyden hesapladık. Mesela eğitim alırken e, Kanada hükümeti full time izin veriyor. Part time'dan hesapladık. Çünkü hani belki derslerini çok şey yapmak istemez daha detaylı derse girmek istiyordur. Zaten %80 devam zorunluluğu var. Hem CCTV'de hem TİSOM'da. Ee, i̇şte haftanın 20 saati şu kadar kazanır. Coop'ta full time çalışacak şu kadar kazanır. Tatillerde de çalışmak var. Tatilde de şu kadar kazanır. Bunları hesapladığımızda bazı programlarda 95 bin, 100 bine kadar para kazanabiliyorlar. Yani programı ödedikleri ücretin çoğu zaman böyle 4-5 katını kazanabiliyorlar. Bu da yaşam giderleri göz önünde bulundurulduğunda mütevazi bir öğrenci yaşamıyla yaşadıklarını varsayarsak. Kanada'da çünkü her şey erişilebilir. İşte ulaşım, aylık sınırsız kartlar var. Market alışverişi çok uygun. İşte sosyal hayatında dengeli, işte mütevazi bir sosyal hayatta çok rahat onu karşılayabiliyor. Kirasını karşılayabiliyor. Öğrenci olarak orada çalıştığı sürece bunları çok rahat karşılayabilir. Tabi kazandığı paradan bir miktar vergi ödüyor. O senelik kazancına göre vergi dilimleri değişiyor. Ama zaten o minimumdan ödüyorlar öğrenciler. Ee, bu şekilde de öğrenciler çalıştığı takdirde çok rahat yaşam giderlerini ailelerinden istemelerine gerek kalmıyor. Çıkartın. Belki şey hmm. gelince hemen iş bulabilir miyim diye Gelip ilk 10 günde iş bulan öğrencilerimiz de oldu. 2 ay, ay arayan öğrenciler de oldu. Biraz hani Türkiye'de de öyle. Karakterinle, girişiminle, nerede bulunduğunla, ne istediğinle de çok ilgili. Çok farklı hikayeler var. Bazen gelip beyaz yakalı kendi işini yapan oluyor. Ee, bazen çok uluslu şirketlerde çalışıp Kanada merkezdeki ofisiyle anlaşan hemen işe başlayan oluyor. Bu gerçekten... Ben her yayında söylüyorum, hep söylüyorum. Bence biz Türkler olarak hem çalışkanız, çalışmayı seviyoruz, hem de zeki olduğumuzu da düşünüyorum. O yüzden güzel başarı hikayelerimiz var. O yüzden siz de doğru adımları attığınızda çok rahat ilerleyebilirsiniz orada. E, Toronto School of Management'ın benim hatırladığım kadarıyla en kısa programı 31 haftaydı. Evet. Bizimle ilgili olan Hı-hı. programı. Business Hı-hı. Essentials. Ee, bu programa katıldı öğrenci. 31 haftası bitti. Ondan sonra kalışını sürdürmek istiyor. Buradan da IT ile ilgili bir şey yapmak istiyor. Böyle bir yol çizebiliyor muyuz? Çizebiliriz tabii ki. Şimdi bizde 31 haftalık bir Business Essentials var dediğim gibi. Bir de Customer Service var Hospitality'den. Bu programlardan sonra diplomayla uzatabilirler. Ee, genelde Business Essentials okuyan, Business Administration ya da Business Management'a geçtiğinde ortak dersleri var. Ortak dersleri aldığı için Business Essentials'ta aldığı krediler oradan düşülüyor ve onunla devam ediyor öğrenci. Hmm. Ee, şeyde de e, diyelim ki farklı bir alana geçecek. O zaman ortak ders olmadığı için oradan baştan başlıyor. Ama bu da e, başımıza geldi. Hani böyle öğrenciler de oldu. Çünkü geldiğinde Business okumak istemediğini anlıyor. Dediğim gibi hani IT çok talep gören alanlardan orada sertifikadan sonra istediği bölüme geçebilir. Süper. Oradayken uzatabilir, ekstra program alabilir. Zaten vizemizi de uzatabiliyoruz Kanada'dayken. Ee, bu da bizim için bir avantaj. Ee, benim sorularım bu kadar ama sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı o taraftan? <gülüyor> Evet, aslında e, Toronto School of Management'ın detayları çok fazla. Çünkü bizim burada da kredi transferleri, Niagara Kalış, Toronto, hmm, evet, York, evet, de, evet. University Canada West, buralara kredi transferleri yapıyoruz. Yine bir devlet koleji olan Fleming Kalış, Toronto ile anlaşmamız var. Ayelsiz geçiş yapıyorlar, mezun olan öğrencilerimiz. E, yine burs oranlarımız burada da çok fazla. E, mesela örneğin Business Essential Certificate'ımız 
ve çoğu programımız sabah ve öğlen e, sabah ve akşam diyelim. Hı-hı. Akşam olarak iki opsiyonlu ve akşam ücretleri çok daha uygun. Örneğin Business Certificate Essentials 5750 Kanada doları gibi hani bu fiyatlardan ve başlıyor burs toplu. Hı Kooplu tabii ki. Kooplu tüm programlarımız. Ee, ve e, de yine kendi ücretsiz İngilizce sınavımızda kabul veriyoruz. Toronto School of Management'da da. Dediğim gibi hukuk programı var. Ee, tüm bunlarla zaten oldukça Toronto çok istenen bir e, lokasyon. Toronto'da da imkanlar oldukça fazla. Ve öğrenci memnuniyetinin çok fazla olduğu bir okuluz. Ee, o yüzden... Kanada hayali kuran, Kanada'ya gelmek isteyen kişiler, CCTV'ye, Vancouver'daki Canadian College of Technology and Business'a, TSOMA, Toronto School of Management programlarına mutlaka detaylı baksınlar. Bizim her zaman söylüyorum programlarımızın içerikleri çok detaylı, çok kapsamlı. Dersler çünkü bu bile bize de çok avantaj sağlıyor. Yani hangi programa geleceğini iyi bilmesi, neden o oraya geleceğini çok iyi bilmesi ve açıklaması lazım. Biz de doğru eğitimi doğru şekilde verdiğimiz için bu alan, bu şekilde de oldukça iddialıyız. Ee, ödeme kolaylıkları var. Yine biliyorsunuz ödeme kolaylıklarıyla gelebilirler. Hem CCTV'de hem TISOM'da. Ee, ve yine TİSOM'da da online İngilizce pet ve okullarımız hatta okulun kendi bünyesinde İngilizce okulumuz var EAP dediğimiz hatta şu anda 8 hafta ile 20 hafta arasındaki online İngilizcenin %50'sini biz hediye ediyoruz çok çok uygun bir ücrete geliyor haftalık 75 dolar gibi böyle bir avantajımız var ee, ve sene sonunda geldi ee, bu sene bitmeden 2023 planlarını yapıp seneye güzel bir başlangıçla umarım herkes planlarına, ideallerine kavuşur. İnşallah. Biz de başarılar diliyorum. Ben de sene biterken herkese güzel, sağlıklı, başarılı bir yıl diliyorum aynı zamanda. Evet, evet. Bu vesileyle ben de herkese iyi yıllar dilemiş olayım. Bu yılın son canlı yayını bu Büyük ihtimalle <gülüyor> sürpriz çıkmazsa. <gülüyor> ee, çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir yayındı. Biz e, United Towers ailesi olarak e, tüm ofislerimizde bütün danışmanlarımız e, gelebilecek bütün sorulara hazırız. Bütün e, programlara hakimiz. E, bizim bir iletişime geçebilirsiniz. Birlikte e, hangi program size en uygun bakarız. Ee, karar veririz. Biz de aşamasına da destek oluyoruz. Um, Ayşegül Hanım da her zaman sağ olsun e, bizimle birlikte sürekli destek veriyor. E, dolayısıyla kendisine de teşekkür ediyorum şimdi e, bu canlı yayın vasıtasıyla yardımları için bugüne kadar gibi. E, bundan sonra da inşallah yine onlarca öğrenci yerleştirmeye devam edeceğiz okullarımıza. Ben de konuşabilirim. Yaşan hafta Ali Can beni susturmazsanız konuşabilirim demişti sabaha kadar. Ben de konuşabilirim. O yüzden susayım artık. Çok, <gülüyor> çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öğrencilerimize çok destek olduğunuz için siz de United Towers olarak çok teşekkür ediyoruz. Ee, giden evet, öğrenci güzel haberlerini evet. ediyor. Evet, Umuyorum bu yayın <gülüyor> kaydedersek belki orada geriye dönük izleyebilirler. Haydi. Ee, olursa çok sevinirim. Çok teşekkürler. Şahane. Biz teşekkür ediyoruz her şey için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.